。喂，面试即将开始，请准时到场。我马上到。嗯。啊、算了，不管了。你好，我是来面试前台的。我们今天可都是门面，就你。不合适，赶紧走。此处不留姐，自有留姐处。哎，小姑娘，我看你挺适合做保洁啊，要不来试试？反正你只是个养女，替我嫁给齐家那个又瞎又残的大少爷也不亏。看好他，是大小姐。不是，我绝不能留下了。你在干嘛 ？C， 你今天就负责这片大厅。好，大少爷，没想到您今天大驾光临，早知道我先让人清场了。那还不赶紧清？这个声音，怎么是他？是。不对呀、啊，应该只是长相而已。谁？这人还是个瞎子。少爷是个保洁，你怎么干活的？还愣着干什么？快给少爷擦鞋。我好像招惹了个大人物。有了，嘿，好玩，好玩。傻子，算了，一会儿给我拿双新鞋。好的，少爷。还好没发现。快看，那是不是二小姐？是她，别让她跑了。还敢逃？家世养你这么多年，让你嫁到赫赫有名的齐氏，是你的福气。别不识抬举，就算我是养女，也是爸爸亲认的女儿，凭什么要我嫁？别做梦了，我才是爸爸的亲生女儿。你拿什么跟我争、啊？这是结婚证，我是你太太。你不是？什么？和我见面的女人不是你。你能看见？香水不对，声音也不对。你是谁？<笑>三管家，麻烦进来。大少爷，大家清楚了，和您见面的是家世大小姐，这是傻子二小姐。哦，兔子饿了，能不能带兔子去吃东西？是，大少奶奶这边请。哇，大少爷，这、哎。大少爷，你慢点吃。嗯，我吃饱了，我要回房间睡觉。哎，您房间不在那边，你在这边好好休息，我先走了。你拿什么跟我争、啊？姐姐，早知道你摔一下就会摔，早该摔了。鸡腿，想吃这个？嗯，那就嫁给齐家那个瞎子吧。好。要不是我装傻，也不会平安活到现在。姐姐，我们来日方长。你怎么在这儿？这是我们的新房。你看见我就这么惊讶吗？他的腿和眼睛看来都是装的。好玩，好玩，哥哥好厉害，突然就出现了。哥哥在玩什么呀？你，你果然是装的。大少奶奶早，他昨晚是不是没回来？少爷他他，狗男人，新婚之夜竟然不回家！大少奶奶，大少奶奶，原来是在这儿。让你找的人找到了吗？少爷还没有。新婚之夜，你竟然让我独守空房！<咳>呸呸呸！屁晚不见，你就这么着急对我投怀送抱？谁对你投怀送抱？嗯。作为骑士的少夫人，怎么能光着脚丫到处乱跑呢？带她去收拾一下。是少爷，少奶，请跟我来。十分钟之后，少爷要见到少奶奶，大家抓紧时间。少爷，少奶奶来了。找我干嘛？找你来只是想跟你约法三章：第一，保守彼此装傻、装瞎、装残的秘密；第二，结婚都是被迫的，日常生活互不干涉；第三，不能有任何肢体上的亲密接触。脸红了，该不会是喜欢上我了吧？谁喜欢你了？那你脸红什么？你要干嘛？我劝你趁早放弃喜欢我的念头。
，你可不是我喜欢的类型。你老娘的美貌，喜欢我的人都能绕地球转圈了，他竟然还嫌弃。反正你也不喜欢我，你讨厌我也无所谓喽。你不服气，那就亲回来喽。完了，好像撞人了。他不是在家吗？哎，你没事吧？该不会是死了吧？救我！追，不能让心仪的活着离开。算了，先带回去再说吧。我怎么会在这？嗯、啊啊？少爷，遗嘱并没有找到，但在老爷的保险柜中发现了这位小姐的照片，说不定……看来是时候回去了。你没事吧？你什么表情啊？我可是你的救命恩人。我隐约记得，好像是你撞了我吧？要不是你突然出现，我怎么会撞到你？再说了，不是我，你早就被抛尸荒野了。手机，你想干嘛？难道你沉湎我的美色，舍不得我走？长得帅了不起，给你。跟踪这个号码来接我。摔坏了，你赔啊！今天好奇怪。抱歉，少爷，我们来晚了。我碍事，先把他带回去。是少爷，你要带我去哪？带走。你们干嘛？绑架！放开我！你带我来这干嘛？放心，我不会伤害你。只要你帮我拿到遗产，事后我会放你走，另外还会给你一百万等报酬。我凭什么帮你？想离开就乖乖听话，不然我可不敢保证会发生什么。你威胁我？威胁？你身后那位才是威胁。刚回国就欺负你嫂子，这不太好吧？你们，啊、姐姐大白在欺负人，刚回门就敢偷东西，谁给你的胆子？这是我的，还我！整个家事都是我的，你说他是你的，谁不行？啊、谁呀、啊？齐大少爷，打狗还要看主人，佳宁小姐是不是觉得我们好欺负啊？怎么会呢？我只不过是跟妹妹开着玩笑。宴会要开始了，妹妹妹夫可别迟到哦！丫头，不等着。贴砖了，人都走了，准备礼服给他换上，拉里拉。我拉他。是少爷，上你来这边请。东西呢？按照您的吩咐，都准备好了。这次我就不信齐少爷还会护着你。家事二小姐果然比大小姐美貌出众啊！漂亮怎样？还不是个傻子。好妹妹，这是你最爱的葡萄汁，快尝尝，肯定有诈。好，你怎么回事啊？不好意思，不好意思，我带你去换件衣服吧。赶紧滚！哼，妹妹吓坏了吧？快喝杯果汁压压惊。果汁，啊，喝果汁。啊。好喝，好喝。哼哼。大小姐，我扶您去休息。不好了，大小姐和一个男的在客房里。有好戏，快去看看！我没让人送她去客房啊。这到底是怎么回事啊？大小姐怎么会跟齐大少爷在一起啊？齐大少爷又馋又瞎，一看这就是齐十二少爷齐晨。他们怎么会在一起？今天的戏还不错吧？是你。大少爷，大少爷，我去给你喊医生。怎么了？同样是爸妈的孩子，凭什么你比我优秀？大少爷，哎，虽然大少爷人没什么大碍，但是脑部受损，留下了头痛的后遗症。刚好没钱，不如交点小费。我学过医，不如让我试试。这，呃、上面请跟我来。你来干嘛？医生呢？呃、少爷，少奶奶懂医术，不如放心，我会治好你，事后给点小费就行。别碰我！啊我说你这人怎么？大少爷，呃、还请少奶奶先治疗一下大少爷吧。他活该。可、啊、是我病重些。嗯，真麻烦。好了，他睡着了。能不能麻烦大少奶奶再照顾大少爷一晚？你事后。大
少爷，给你创造的机会，你可要好好把握住啊！你这个铁树也该发芽了。我这是在哪？你在我床上。那你的手在干嘛？我看你衣服掉了，想把你拉上。齐大少爷还真是体贴。滚、啊！从今天开始，二十四小时工作，以防我出现身体状况不好的时候。凭什么？没事，就是我自己没站稳。也不知道他伤的怎么样了。阿锦，金屋藏娇，玩的这么开。啊啊啊,啊！对对不起，你们继续。啊，好痛啊！起来。我，他是我老婆，你可以出去了。哼！你竟然拿我当挡箭牌！你本来就是我老婆，帮我挡桃花，天经地义。你违法合约，你还有理了？呃、完了、啊！我先走了。挑了我就想走。你想怎样？第一，让我咬回来；第二，把你送回家时。这不是变相的为难我？欺人太甚！这可是你逼我。听说她只是一个养女，哪里配得上你？养女怎么了？两年后我会和她离婚。我知道了，昨天还叫我老婆，转眼就跟别的女的在一起。你好啊，徐大少爷，真没礼貌。叫你来是有些事情需要先和你说清楚。我对你没有感情，我办婚礼只是为了满足我妈多年的愿望，但我们不会成为真正的夫妻，懂？好巧，我对你正好也没什么感情，我们握个手。明天婚礼可别穿成今天这样。佳丽，你来干嘛？听说你今天订婚的那男的你并不喜欢，只要你愿意，我随时都可以带你走。你松开，不喜欢你别纠缠了。是你自己走出去，还是我叫人把你请出去？我改天再来找你。你们还有情感上的联系？啊，居然还质问我！你不是情感上也不清不楚吗？上次在走廊里我都看到了，我不管你，你也别来管我。吃醋了？干干嘛？事情或许不是你想的那样。谁要管你？今天婚礼激动吗？糟糕，被发现了。不好意思，第一次离婚就迟到了。这是离婚协议，没问题就签了。好的。给，总算结束这场无聊的婚姻了。没什么事，我就先走了。关管家，麻烦来一下。单身第一天有什么活动？聚会，有帅哥。一点马上到，等我。盯着少奶奶，随时向我汇报。是，喂，少爷，少奶奶她、嗯。你总算出现了，这么久没见，我还以为你失踪了呢。都怪家里人，搞什么商业联姻？不过还好，已经顺利离婚了。把你的手拿开。你怎么在这儿？一天不见，就敢背着我跟别的男人约会，老婆。你们？我不认识他。结婚证都领了，怎么能说不认识我呢？我们已经离婚了，你到底想干嘛？离婚协议还没签，你现在。还是我老婆，少爷，这是少奶的东西。嗯，等等，这不是你喝醉那晚丢的吗？给我找到昨天那个女人，原来是你。你招惹了我，就别想逃了。不是吧
不签，那我就搬出去。前脚刚分居，后脚就发现怀孕了，这可怎么办啊？他又要干嘛？<笑>我的蓝衬衫在哪？左边第二格。帮我收拾一下行李，我明天要出差。我生病了，你回来照顾我。现在还好，再过两三个月他还是不停的找我，那怎么办？不行。我饿了，回家给我做饭。这么晚了，我一个女孩子来回也不安全，不然你让保姆做吧。我的好老婆，你可别忘了答应给我的补偿。等等，既然你想搬出去，那就把它签了。这是拿我当保姆使呢？算了，只要我们分居，时间一到马上就能离婚。我签。没什么事儿，我就先走了。你以为搬出去就能逃出我的手掌心吗？你威胁我，那又怎样？要么每天过来给我做饭，直到我满意为止；要么，看来我得趁现在赶紧逃走了。你心动了吗？想要那一刻的心跳，心跳，心跳，如今再也感觉不完美，开启新生活。完了，好像拉东西了。不是要逃吗？怎么又回来？你还给我。就这样，你还逃吗？明明你对我也有感情，为什么非要来？该不会是因为婚礼当天的事情你吃醋了吧？听说她只是一个养女，哪里配得上啊？养女怎么了？两年后我会和她离婚。我没有。是吗？留下来，我会给你个解释。稍等，收一下他。他是不是又跟那个女人在一起？好你个气，你给我等着。怎么就他自己、啊？齐墨，衣领歪喽，果然在这儿。看清楚，我才是你明媒正娶的夫人。佳丽小姐就这么喜欢纠缠有妇之夫吗？少奶奶，少爷今天去公司的路上出了车祸，您快来。情况怎么样了？医生怎么样？身体没什么大碍，但是脑部受损，记忆会有所损失。你是谁？我是齐墨，这是我双胞胎妹妹佳丽啊。听说你出了车祸，就过来看看。让他出去，管家，少爷，你，少奶奶，你还是先出去吧。少奶奶，从少爷醒来，他就一直守在少爷身边，还说是少爷明媒正娶的妻子。我再怎么解释，少爷就是不听啊。帮我盯着他们，有情况随时告诉我。是，还请佳丽小姐别再来烦了。我和齐木今晚的婚礼，妹妹别忘了来参加。等着瞧，少奶奶，那个女人刚刚来过，说是来帮少爷拿东西。什么？糟了！少奶奶，你的礼服。哼、嗯，既然你这么心狠手辣，那就别怪了。备用礼服给我拿来有请新郎新娘交换戒指。等一下，我才是这场婚礼的新娘，她就是个冒牌货。我才是这场婚礼的新娘，她就是个冒牌货。最爱的人结婚了，新娘不是你，感觉如何？到底是谁？当初要不是你们一个装傻，一个装瞎，装全来欺骗我，我又怎会变成自己最讨厌的模样？嘉玲小姐，效果还满意吗？这次看你还怎么跟我这。你是嘉宁？这位小姐，诬陷人也是要讲究证据的，靠嘴编织的谎言，谁都会说。说的没错，不如就让题目来说，谁才是他明媒正娶的妻子？启示少夫人。一直都是他，你不是已经？两年后我会和他离婚。我知道了，昨天还叫我老婆，转眼就跟别的女人在一起。哼，好一招挑拨离间，那我就陪你们玩玩。你不是跟白月光在一起吗？怎么吃醋了？别自以为是了。你刚刚看到的并不是我，而是我弟弟齐晨。竟然忘了他还有个双胞胎弟弟。至于那个女人，想知道真相。需要你跟我演一场戏，吃点苦头，让他自己将真相说出来。看来也只能这样，我答应。这不过是你的一面之词，你有证据是吗？当初齐晨教我整成你的样子，和我一起挑拨离间你跟齐墨的关系，就是要完完全全取代你。你怎么会？我不是。就算你变成我的模样。
是你母亲，家是管家。从小家你和家是真千金，家力调包，你也不会成为家事大小姐。不，这不可能！你怎么会？戴上属于我齐太太的戒指，你就是我齐木唯一的夫人。<音>